హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ నేను ఎంతో హెల్తీ అయినా జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్లో తయారు చేసుకోగలిగినటువంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ని చూపిస్తున్నాను అదే రాగి ఉప్మా లేదా రాగి పోహా అని కూడా అంటారు ఈ రాగి ఉప్మా చాలా హెల్తీ ఎస్పెషల్లీ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం వెయిట్ లాస్ కోసం చూసిన లేదా డయాబెటిక్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా లేదా ఎనర్జీ సోర్స్ కోసం కొంచెం వీక్గా ఉండే వాళ్ళ కోసము ఐరన్ కాల్షియం సప్లిమెంట్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే రాగి రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ కాల్షియం ఇంకా ఐరన్ కాబట్టి దీన్ని తయారు చేసుకోవడానికి మనకు రాగి ఫ్లేక్స్ అవసరం పడతాయి రాగి ఫ్లేక్స్ అంటే ఏం లేదండి రాగి అటుకులు అనమాట ఈ మధ్య ఇవి ఆర్గానిక్ స్టోర్స్లో ఇంకా కొన్ని స్టో సూపర్ మార్కెట్స్లో అమ్ముతున్నారు ఇలా ఎలాగైతే కార్న్ ఫ్లేక్స్ అమ్ముతారో అదేవిధంగా రాగి ఫ్లేక్స్ కూడా అమ్ముతున్నారు వీటిని మనం కావాలంటే డైరెక్ట్గా మిల్క్లో కార్న్ ఫ్లేక్స్ ఎలా యూస్ చేస్తామో అలా యూస్ చేయొచ్చు లేదా ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న విధంగా ఉప్మా లాగా అయినా కానీ ఉప్మా అనొచ్చు లేదా పోహా అయినా ఆ విధంగా మనం చేసుకొని తినొచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ కొంచెం తిన్నా కూడా కడుపు నిండినట్టుగా ఉంటుంది ఈ రాగి ఫ్లేక్స్ తింటే అండ్ మనకు అన్నెసరీ ఫ్యాట్స్ కానీ అవి ఏమీ రాకుండా హెల్తీగా ఉంటుంది మనం వెయిట్ని కూడా కంట్రోల్లో ఉంచుకోవచ్చు అండ్ డయాబెటీస్ అలా ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇది ఒకేసారి బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ పెంచకుండా అసలు పెంచకుండా చూసుకుంటుంది కడుపు కూడా నిండినట్టుగా ఉంటుంది మీ గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది రాగిలో కాబట్టి మీ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ కూడా పెరగవు అండ్ లెవెల్స్ కంట్రోల్లో ఉంటాయి అదే వేడి చేస్తుంది అని అంటారు కదా కొంతమంది అలాంటి వాళ్ళకు కూడా రాగులు చాలా మంచిది ఈ రాగులు తీసుకుంటే కొంచెం బాడీ చల్లబడుతుంది ఈ ప్యాకెట్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ప్యాకెట్ అనమాట దీన్ని నేను ఫిఫ్టీ రూపీస్కి తీసుకున్నాను అండ్ ఇవి చాలా సూపర్ మార్కెట్స్లో హైదరాబాద్లో అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి మీకు కావాలంటే చెక్ చేయవచ్చు నేనైతే బర్కత్పురాలోని ఒక ఆర్గానిక్ స్టోర్లో తీసుకున్నాను ఇంకా మీరు చూస్తున్నారు కదా రాగి ఫ్లెక్స్ ఇలా ఉంటాయి చాలా చిన్నగా కొంచెం అంటే అటుకులు కదా అలానే ఉంటాయి ఫ్లాట్గా ఇంకా ఈ రాగి ఉప్మా చేయడానికి మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటంటే రాగి ఫ్లేక్స్ ఒక రెమ్మ కరేపాకు కాస్త కొత్తిమీర ఒక రెండు పచ్చిమిరపకాయలు ఇవి లావుగా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను రెండే తీసుకున్నాను ఒకవేళ మీ దగ్గర చిన్నవి మా తక్కువ కారం ఉంటే ఒక ఫోర్ అలా చూస్ చేయొచ్చు ఒక నిమ్మకాయ సగమే అవసరం పడుతుంది కొన్ని పల్లీలు ఇంకా రెండు ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు ఎంత వేసుకుంటే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ ఉప్మాలో ఇంకా ఎండు మిర్చి ఒకటి వేసుకుంటున్నాను నేను ఇద్దరి కోసం తయారు చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇద్దరికి సంబంధించిన ప్రపోషన్స్ చెప్తున్నాను కొంచెం జీలకర్ర ఆవాలు కొద్దిగా మినప్పప్పు శనగపప్పు అంటే పోపు దినుసులు మనకు కావాల్సినవి వీటితో పాటు కాస్త పసుపు పసుపు కొంచెం చిటికడు అలా పడుతుంది ఇంకా ఉప్పు ఇది రాక్ సాల్ట్ అనమాట అందుకే ఇలా ఉంది కొంచెం పింక్ పింక్ ఒక రకంగా నేను రాక్ సాల్ట్ యూస్ చేస్తున్నాను ఇందులోకి ఈ రాక్ సాల్ట్ అనేది బీపీ పేషెంట్స్కి చాలా మంచిది అండి బీపీని ఎక్కువ తక్కువ అవ్వకుండా ఫ్లక్చువేట్ అవ్వకుండా చూసుకుంటు సో నేను ఇవన్నీ తరిగి పెట్టుకున్నాను ఉల్లిపాయలు పొడుగ్గా కోసుకున్నాను ఇలా కరేపాకు తురిమి పెట్టుకున్నాను ఎండుమిరపకాయ ఇంకా ఒక కప్పు వాటర్ తీసుకున్నాను నా దగ్గర రైస్ మెజరింగ్ కప్తో తీసుకున్నాను పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా చిన్నగా కోసుకున్నాను చిన్న ముక్కల్లాగా కొత్తిమీర తురిమి పెట్టుకున్నాను ఇంకా నిమ్మకాయ ఒక హాఫ్ చేసుకొని దగ్గర ఉంచుకున్నాను ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేద్దామో చూద్దాము ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని దాని మీద ఒక కడాయి పెట్టుకోవాలి కడాయిలో అయితే మంచిగా ఉంటుంది తయారు చేసుకోవడానికి వేరే టైప్ ఆఫ్ వెజల్స్ కన్నా అంటే మనకు ఈజీగా రోస్ట్ చేసుకోవడానికి అలా బాగుంటుంది కడాయి సో ఇందులో నేను ఇప్పుడు ఆయిల్ యాడ్ చేస్తాను నేను గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తున్నాను ఇందులో ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ టీ స్పూన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తున్నాను కొంచెం నూనె వేడెక్కాక వేడెక్కిందో లేదో చూసుకొని మనం 
పోపు సామాగ్రి వేసుకోవాలి ముందుగా జీలకర్ర ఆవాలు వేసాను మినప్పప్పు శనగపప్పు వేస్తున్నాను పల్లీలు యాడ్ చేశాను కొంచెం కలియబడితే అవి కొంచెం మంచిగా ఫ్రై అవ్వడానికి ఉంటుంది నూనెలో పల్లీలకు కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుందండి వేగడానికి ఒక టూ మినిట్స్ అయినా వాటిని ఆయిల్లో అలా వేయించాలి ఇవి వేగాక ఒక ఎండు మిరపకాయ వేసాను దీన్ని కూడా కొంచెం కలియబెట్టాలి కరేపాకు కరేపాకు వేసేటప్పుడు జాగ్రత్త అది చాలా స్ప్లాటర్ అవుతుంది కేర్ఫుల్గా వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాను పచ్చిమిర్చి ముందు ఎందుకు వేసానంటే కొంచెం మా కారం అనేది ఆయిల్లోకి దిగుతుంది ఉప్మా కా ఉప్మా ప్యాటర్న్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి అది కొంచెం మంచిగా కోట్ అవుతుంది మన ఫ్లేక్స్కి ఇప్పుడు ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఉల్లిపాయలు ఇలా పొడుగ్గా తరుక్కుంటే ఆ ఉప్మాకి సెట్ అవుతుంది స్క్వేర్స్గా కన్నా ఉల్లిపాయల్ని బాగా వేయించుకోవాలి ఎంత మంచిగా వేగితే అంత టేస్టీగా అనిపిస్తాయి కొంచెం కచ్చపచ్చ కన్నా మంచిగా వే వేపుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు చూసారు కదా ఉల్లిపాయలు వేయక నేను పసుపు వేస్తున్నాను ఇందులో ఒక చిన్న టీ స్పూన్ కన్నా చిన్న స్పూన్ ఉంటుంది కదా దాంతో వేస్తున్నాను అంత సరిపోతుంది అండ్ ఉప్పు కూడా ఇప్పుడు మనం ఇది ఈ ఆనియన్స్లోనే సరిపడ అంటే ఈ ఆనియన్స్కి ఈ పోపుకి యాజ్ వెల్ యాజ్ రాగి ఫ్లేక్స్కి సరిపడ ఉప్పు మనం ఇప్పుడు వేసేసుకోవాలి వేసి బాగా కలిగిపెట్టాలి మీరు కావాలంటే కొంచెం డైజెషన్ మంచిగా అవ్వాలనుకుంటే ఇంగువ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేనేమి యాడ్ చేయను కాకపోతే వేసుకోవచ్చు బాగానే ఉంటుంది అది కూడా టేస్ట్ ఇప్పుడు రోస్ట్ అయ్యాయి కదా అన్నీ మంచిగా నేను రాగి ఫ్లెక్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను రాగి ఫ్లెక్స్ కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్నగా యాడ్ చేసుకోవాలి అన్నీ ఒకేసారి వేయకూడదు ఆయిల్ కోట్ అయ్యేటట్టు చక్కగా తి తిప్పుతూ కలియబెడుతూ యాడ్ చేస్తూ ఉండాలి చూసుకొని మన క్వాంటిటీ ఇన్ఫా కాదా అండ్ మంచిగా కోట్ అవుతుందా లేదా ఆయిల్ అనేది చూసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ రాగి ఫ్లేక్స్ని ఈ పోపుతో కలిపి బాగా రోస్ట్ చేసేటట్టు చేసుకోవాలి అంటే బాగా ఆ వేడికి కొంచెం అవి రోస్ట్ అవ్వాలన్నమాట రాగి ఫ్లేక్స్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పోపు ఈ పసుపు ఉప్పు ఇవన్నీ వాటికి కొంచెం కోట్ అవుతాయి ఫ్లేక్స్కి ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ వరకు కలుపుతూనే ఉండాలండి బాగా కోట్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి కొంచెం కాకపోతే స్టవ్ మంట చూసుకోవాలి కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకోను మీడియంలో పెట్టుకొని చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను వాటర్ కూడా కొన్ని కొన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి చూసుకొని ఇప్పుడు నేను కొన్ని యాడ్ చేశాను కదా మళ్ళీ మిక్స్ చేస్తున్నాను అన్నీ ఒకేసారి యాడ్ చేయొద్దండి అలా యాడ్ చేస్తే ముద్ద ముద్ద అయిపోతుంది అస్సలు బాగోదు మీకు పొడి పొడిగా కొంచెం మంచిగా పోహా స్టైల్లో రావాలి అంటే అటుకుల ఉప్మాలాగా కొన్ని కొన్ని యాడ్ చేసుకొని కలియబెడుతూ ఉండాలి కొంచెం ఎక్కువైనా కూడా ఒక్కోసారి ముద్దగా అయిపోతాయి కొన్ని తక్కువైనా కూడా కొంచెం క్రంచిగా అనిపిస్తాయి సో అవన్నీ చూసుకొని చేయాలి ఈ వాటర్ వేసేది ఒక్కటే ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఇంకా చాలా జాగ్రత్తగా చేయాల్సినటువంటి స్టెప్ ఎందుకంటే ఈ వాటరే దాన్ని హిట్ చేస్తుంది లేదా రూయిన్ చేస్తుంది సో మళ్ళీ కొన్ని వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి 
ఇంకా వాటర్ వేస్తున్నానండి సరిపోలేదు వాటర్ చూసుకొని కొన్ని కొన్ని అలా చేత్తో స్ప్రింకుల్ చేయాలి ఒకే చోట కూడా వేయకూడదు వాటర్ ఎందుకంటే ఏ చోట వేస్తామో అక్కడ ముద్దగా అయిపోతుంది మిగతా చోట డ్రైగా ఉంటుంది కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి వాటర్ యాడ్ చేసేటప్పుడు సో బాగా తిప్పాలి కలియబెట్టాలి మూత పెడుతున్నాను కొంచెం స్టీమ్కి మగ్గుతాయని సో మళ్ళీ తిప్పి చూద్దాము మంచిగా అయ్యాయో లేదో ఇప్పుడు అయిపోయిందండి నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన టెక్స్చర్ వచ్చింది స్టవ్ ఆఫ్ చేశాక నేను నిమ్మకాయ పిండుతున్నాను ఇందులో ఒక హాఫ్ ముక్క సరిపోతుంది ఒక మీ ఒకవేళ మీరు క్వాంటిటీ ఎక్కువ చేసుకుంటే దానికి సరిపడ చూసి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం లేదా మీకు నిమ్మకాయ ఎక్కువ ఇష్టం ట్యాంగీగా అంటే కూడా కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే సరిపడ యాడ్ చేశాను అండ్ కొత్తిమీర యాడ్ చేస్తున్నాను వాటర్ యాడ్ చేశాక ఒక టూ మినిట్స్ నుండి ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు వేడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఎక్కువసేపు రోస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కొత్తిమీర కూడా కావాలంటే మన టేస్ట్కి తగ్గట్టు ఎక్కువ ఎంత ఎక్కువ యాడ్ చేస్తే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది కొత్తిమీర కూడా ఈ ఉప్మాలో సో రెడీ అయిపోయిందండి మన రాగి ఫ్లేక్స్ ఉప్మా రాగి అటుకుల ఉప్మా లేదా రాగి ఫ్లేక్స్ పోహ దీన్ని నేను డిష్ అవుట్ చేసుకుంటున్నాను ఇది వేడిగా తిన్న బాగుంటుంది చల్లగా తిన్న బాగుంటుంది టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది సో చూస్తున్నారు కదా రాగి ఫ్లేక్స్ ఉప్మా రెడీ అయిందండి ఇది మీరు కూడా ట్రై చేసి తినండి ఇది ఎంతో హెల్తీ అన్ని సర్ట్ ఆఫ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్కి వేరే కొంతమంది సఫర్ అయ్యే వాటికి ఇది చాలా మంచి సొల్యూషన్ అండ్ ఇన్స్టెంట్గా జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్లో మీరు చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్